நன்றி அனைவரும் அமைதியாக ஆசனங்களை அமர்ந்தல் தொடர்வது ஒளி ஏற்றல் சிறுவர்கள் தொடர்பாளர்கள் உதவி தொடர்பாளர்கள் உதவி தொடர்பாளர்கள் மற்றும் அருட்பணியாளர்கள் அனைவரும் அங்கே சிறுவர்கள் சென்று கொண்டார்களா அல்ல அனுப்புங்கள் பிள்ளைகளை தயவு செய்து பின்னுக்கு
കലിലയാവിലുള്ള നാസരെ ഊരിലിരുന്ന് യൂതയാവിലുള്ള ബത്തിലേറ്റമ്മന്റെ കാവിലി ഊതിരുക്ക് സെന്റാർ മരിയ കരുവിട്ടിരുന്നാൽ അവർക്കൾ അങ്ക് ഇരുന്നപ്പോഴത് മരിയാവക്ക് പേറുകാലം വന്നത് അവൾ തം തലമകനെ പെറ്റെടുത്താൽ വിടുതിയിൽ അവർക്ക് ഇടാൻ കിടക്കവില്ലായി എന്നിവയിൽ പള്ളിയ തുണിയേലിൽ പൊതിഞ്ഞ് തീവന തൊട്ടിയിൽ കിടത്തിനാൽ ഇത് ക്രിസ്തുവിൻ നച്ചൈതി
எழுச்சியோடு நின்று போராடுகின்றான் வெற்றி பெறுகின்றான் இவ்வாறு வாழ்வினுடைய இறுதியில் வாழ்வின் விளிம்பில் இருக்கின்ற மக்கள் பல்வேறு சோதனைகளுக்கும் துன்பங்களுக்கும் ஆளாகி கொண்டு நம்பிக்கையின்றி பல்வேறு வேதனைகளுக்குள் இக்கட்டான சூழலில் இருக்கின்ற மக்களுக்கு நம்பிக்கை ஏற்படுத்துவதற்காக கிறிஸ்துவனுடைய பிறப்பு அறிவிக்கப்படுகிறது அந்த அறிவிப்பு வரலாற்று பூர்வமாக இருக்கிறது என்பதைத்தான் லூகா நற்செய்தியாளர் என்ற தன்னுடைய நற்செய்தியிலே எழுதுகின்றார் கிறிஸ்து என்பவர் ஒரு புராணத்தில் தோன்றுகின்ற ஒரு கதை மாந்தன் அல்ல மாறாக அவர் வரலாற்றில் தோன்றிய ஒரு கடவுளின் திருமகன் என்பதை சுட்டி காட்டுவதற்காகத்தான் இன்றைய நற்செய்தியிலே ரோமை அரசாட்சியில் நடைபெற்ற அந்த கணக்கு தொகையின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டிருக்கிறார் ஆகவே இவ்வாறு வரலாற்று பின்னணியை கொடுப்பதற்கு காரணம் கிறிஸ்து வரலாற்றில் தோன்றி இருக்கின்றார் அவர் ஒரு புராண கதையை சார்ந்தவர் அல்ல மாறாக வரலாற்றில் ஒரு மனிதனாக கண்ணியிடம் பிறந்திருக்கிறார் என்ற செய்தியை இன்றைய நச்சீதி நமக்கு அறிவிக்கின்ற ஆகவே இவருடைய பின்னணியில் இந்த பிறப்பினுடைய பின்னணியில் பார்க்கிற பொழுது அன்னை கனிமதியால் அவரை ஈந்தெடுத்த தாயாகவும் தூய யோசிப்பு அவரை வளர்த்தெடுத்த தந்தையாகவும் இருக்கின்றார் ஆகவே அவருக்கு என்று வளர்ப்பு தந்தை ஒருவர் இருந்தார் அவரை பெற்றெடுத்த தாயும் இருக்கிறார் ஆகவே அவர் வரலாற்றில் தோன்றிய ஒரு இறைமகன் இந்த இறைமகன் வரலாற்றில் தோன்றுவதற்கு காரணமாக அமைந்த ஒரு சூழல் என்னவென்றால் மக்கள் ரோமையுடைய ஆட்சியில் ரோமை அரசாட்சியின் அடிப்படையில் அவர்கள் பட்ட துன்பங்களும் ஏழை எளியவர்கள் பட்ட கஷ்டங்களும் இத்தகைய ஒரு பிறப்பை தருகிறார் ஆகவே சகோதரிகளே சகோதரர்களே ஏத்தினுடைய பிறப்பு எவ்வாறு மக்கள் மத்தியில் ஒரு நம்பிக்கையை ஒரு வாழ்வினுடைய மகிழ்ச்சியை காணும் மண்ணும் அவர்களுக்கு உள்ளே ஏற்படுத்த அந்த நம்பிக்கையை நமக்குள் ஏற்படுத்த வேண்டும் என்பதைத்தான் இன்றைய விழா நமக்கு நமக்கு உணர்த்துகிறது ஆகவே ஒளி விழாவும் கிறிஸ்து பிறந்த இந்த பெருவிழாவும் சேர்ந்து சிந்தித்து சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கின்ற பொழுது இயேசுனுடைய பிறப்பு எவ்வாறு அத்தகைய சூழலில் ஒரு நம்பிக்கை ஏற்படுத்தியதோ இத்தகைய பிற இன்னும் நாம் கொண்டாடுகின்ற கிறிஸ்துவனுடைய பிறப்பும் நம்முடைய வாழ்வில் ஒரு நம்பிக்கையை ஏற்படுத்த வேண்டும் குறிப்பாக எங்களுடைய நாட்டில் நடக்கின்ற பிரச்சனைகள் நீங்கி எல்லோரும் இதே போன்று ஒளியை காணக்கூடிய மக்களாக இருக்க வேண்டும் என்ற அந்த நம்பிக்கை நமக்குள் ஏற்படுத்த இந்த விழா அமைய வேண்டும் அதைவிட சிறப்பாக நாம் தமிழர்கள் என்ற உணர்விலே ஒன்று கூடியிருக்கிறோம் இந்த ஒற்றுமையாக தொடர்ந்து வளம் பெற வேண்டும் வலுப்படுத்த பெற வேண்டும் என்பதற்கு இந்த ஒளி விழா சான்றாக அமைய வேண்டும் என்று சொல்லி உங்கள் அனைவருக்கும் வாழ்த்து தெரிவித்து விடைபெறுகிறேன் நான் இந்த பாடல்களில் பங்கேற்கும் சிறுவர்கள் செல்வி டிலானி சகாய்தாஸ் செல்வி சிங்கராஜா சிந்துஜா சகாய்தாஸ் செல்வி நேசிகா ஜோகேஸ்வரன் செல்வி எலேனா அண்டன் ரோபர்ட் செல்வி ஜெசிகா ஜேசுதாசன் செல்வன் மேக்சி எல்டன் சிங்கராஜா ஸ்டெஃபான் இவர்களுடன் செல்வன் விமல் விமலஸ் ராகு விமலஸ் ரகு செலினா விமலஸ் ரகு ரொஷானா அமலதாஸ் எங்கே இந்த சிறுவர்களுக்கு உங்களுடைய கரகொலியை கொடுத்து உற்சாகப்படுத்துமாறு கேட்டுக்கொள்கின்றோம் நன்றி
I put them on the bus.
Erstens möchte ich mich ganz, ganz herzlich bedanken bei Ihnen für die Einladung. Und wenn Sie ein bisschen Zeit haben, dann würde ich gerne ein paar Worte an Sie sagen. Erstens möchte ich mich kurz vorstellen, denn einige hier aus Castro und Rauch sind, kenne ich. Nämlich sind hier die Gemeinde aktiv, die anderen, die sehe ich heute zum ersten Mal und deswegen möchte ich sagen, ich bin hier seit gut einem Jahr in der Gemeinde, nachdem Pastor Großmann in die Stadt Kassel ins Zentrum gegangen ist, wurden wir vom Erzbischof gebeten, auch diese Gemeinde zu betreuen. Das heißt, wir haben insgesamt vier Gemeinden, sind aber zu dritt hier. Wir fahren auf von einem Stadtteil zu dem anderen, aber haben natürlich nicht so eine lange Anfahrt wie Ihr Pastor zum Beispiel. Ich möchte Sie dann beglückwünschen zu dieser hervorragenden Idee, dass Sie sich immer wieder treffen, hier oder woanders, dass Sie die Möglichkeit haben, noch eigene Kultur zu pflegen, gemeinsam zu feiern, aber auch bestätigen. Dass uns das größte Fest der Christenheit nach Osten, dass, dass dieses Fest uns wieder zusammen verbindet, und zwar uns als Christen und auch uns als Generationen. Es ist für unsere Augen ein Genuss zu sehen, wie viele junge Menschen, junge Christen hier sitzen, die mit ihnen gemeinsam feiern, aber auch das familiäre Leben auch teilen. Dann möchte ich Sie ganz, ganz herzlich noch, möchte ich Ihnen ganz herzlich schöne Weihnachtstage wünschen, schöne Zeit hier, schöne Gemeinschaft und nach Möglichkeit einen guten Zusammenhalt, selbst hier in dem Raum, aber wenn Sie die Gottesdienste halten, einmal im Monat hier bei uns in der Herzen Gemeinde oder wo Sie sich woanders treffen, das ist wunderbar. Ich danke also noch einmal den Pastor für die Einladung, den Emanuel hier für den guten Kontakt und für Sie hier Gottes Segen und schöne Weihnachtstage und gesegnetes Jahr 2008. Auf Wiedersehen! Ich sage noch, ich habe gleich Gottesdienst in einem anderen Stadtteil in Icken, deswegen muss ich mich gleich auf den Weg machen. Ich danke noch einmal. Schöne vier Minuten mit Ihnen.